அன்பான நேயர்களே நாம் இடைவேளைக்கு முன்பாக வயிற்று வலி என்கிற நோய்க்கான காரணங்களையும் அதை தடுத்து கொள்வதற்கான வழிமுறைகளையும் பார்த்தோம் அந்த வயிற்று வழியை பூரணமாக நீக்கிக் கொள்வதற்காக நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை ஏலக்காயை பற்றி பல்வேறு வகையான மருத்துவ பயன்களை தெரிந்து கொண்டோம் இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் ஏலக்காய் ஐம்பது கிராம் அதிமதுரம் பத்து கிராம் திப்பிலி பத்து கிராம் விதை நீக்கிய பேரிச்சம்பழ சதைகள் ஐம்பது கிராம் முந்திரி இருபத்தி ஐந்து கிராம் ஏல அரிசி பத்து கிராம் லவங்க பட்டை பத்து கிராம் நாட்டு சர்க்கரை ஐம்பது கிராம் அத்தனை பொருட்களையும் சேர்த்து ஒன்றாக அரைத்து ஒரு மெழுகு போல் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அற்புதமான வயிற்று வழியை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு ஏலக்காய் மெழுகை நாம் தயாரித்து வைத்துள்ளோம் இதை சிறு சிறு உருண்டைகளாக பிடிக்க வேண்டும் தேவையான அளவிற்கு சிறு சிறு உருண்டைகளாக பிடித்து வைத்து சுமார் மூன்று மணி நேரம் ஆனவுடன் எடுத்து பத்திரப்படுத்திக் கொள்ளவும் வயிற்று வலி என்கிற நோய் உடையவர்கள் இரவு வேளையில் உணவெல்லாம் உண்ட பிறகு ஒரு உருண்டையை எடுத்து நன்றாக மென்று படிப்படியாக சாருடன் உள்ளே சாப்பிட்டு வந்தால் பிறகு ஒரு ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு வெந்நீர் பருகி வந்தால் நாளடைவில் வயிற்று வழியெல்லாம் பூரணமாக நீங்கிவிடும் நாள்பட்ட வயிற்று வழி கூட மிகவும் எளிமையான சாதாரண முறையில் நீக்கி கொள்ளலாம் அன்பான நேயர்களே மிகவும் எளிமையான முறையில் நாம் தயாரித்த இந்த மருத்துவத்தை நோய் உடையவர்கள் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ சிறு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை வரக்கூடிய இரத்த சோகை என்று சொல்லக்கூடிய நோய்க்கான மருத்துவத்தை பார்க்கலாம் பெரியவர்கள் என்றால் அவர்களுக்கு இரத்த சோகை குறைவாக இருந்தால் பல்வேறு வகையான மாத்திரைகள் சூரணங்கள் லேகியங்கள் இவற்றை தந்தால் அவர்கள் தாராளமாக உட்கொண்டு அதை சரி செய்து விடுவார்கள் சிறு குழந்தைகள் என்றால் சூரணத்திலோ மாத்திரைகளிலோ இருக்கக்கூடிய கசப்புத்தன்மையால் அவற்றை வெறுத்து ஒதுக்கி விடுவார்கள் அவ்வாறு இல்லாமல் சிறு குழந்தைகளுக்கும் பிடித்தமான வகையில் இரத்த சோகையை சரி செய்வதற்கான ஒரு அற்புதமான மருத்துவத்தை பார்க்கலாம் அதற்காக நாம் எடுத்துக்கொண்ட அற்புதமான ஒரு மூலிகை கிழங்கு பீட்ரூட் மிக சிறந்த இரத்த சோகையை போக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு கிழங்கு இது மேல் தோலை நீக்கிவிட்டு பார்த்தோமானால் இரத்த கலரில் இருக்கக்கூடிய சிவப்பு தன்மையுடன் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு மூலிகை இதனை நன்றாக கிள்ளினால் இதிலிருந்து வடியக்கூடிய சாரும் இரத்த வண்ணத்தில் வெளியே வரும் இதனுடைய அடி பாகம் வேர் அத்தனையுமே இரத்த வண்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு கிழங்கு இது பல்வேறு மக்களால் வெறுத்து ஒதுக்கப்படுகின்ற அளவிற்கு இருக்கின்றது இதனுடைய மகத்துவத்தை பூரணமாக யாரும் தெரிந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் இதை தினந்தோறும் உட்கொண்டு வந்தால் இரத்த அணுக்கள் அதிகரிக்கும் இரத்த சோகை என்று சொல்லக்கூடிய 
இரத்த சோகையை நீக்கும் உடலெங்கும் இருக்கக்கூடிய குருதி செவ்வணுக்களை படிப்படியாக அதிகரித்து பல்வேறு வகையான ஆற்றல்களை கொண்ட அற்புதமான ஒரு கிழங்கு பீட்ரூட் ஆகையால் நாம் பீட்ரூட்டையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் முந்திரி மிக சிறந்த புரத சத்தும் பல்வேறு வகையான சத்துக்களும் கொண்ட அற்புதமான ஒரு பருப்பு சப்த தாதுக்களையும் அதிகரிக்கும் உடலில் பலவீனம் இருந்தால் அந்த பலவீனத்தை நீக்கி உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி தரும் என்பதால் நாம் முந்திரியும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக உலர் திராட்சை மிக சிறந்த புளிப்பு சுவையுடைய அற்புதமான ஒரு பொருள் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை இதை உட்கொண்டு வந்தால் நீர் வேர்க்கை தண்ணீர் தாகம் இவையெல்லாம் தனியும் உடலில் பித்த மயக்கத்தை சரி செய்யும் இரத்த அணுக்கள் அதிகரிக்கும் என்பதால் நாம் உலர் திராட்சையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் நாட்டு பசுநெய் ஒல்லியாக இருப்பவர்கள் தினந்தோறும் நாட்டு பசுநெய்யை சிறிது உணவில் சேர்த்து வந்தால் நன்றாக அவர்களுக்கு சதை பிடித்து உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும் உடலில் இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை தனித்து பல்வேறு வகையான சத்துக்கள் கொண்டதால் நாம் நாட்டு பசுநையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் ஏலக்காய் மிக சிறந்த கிருமி நாசின் வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு வகையான உப்பசங்களை தடுக்கும் இரத்த அணுக்களில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு வகையான கிருமிகளை போக்கும் இதை நாம் இனிப்பு பொருளாக செய்து தந்தால் ஒரு சிலருக்கு அதிகப்படியான இனிப்பு மந்தத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த மந்தத்தை நீக்கி எளிமையான முறையில் ஜீரணமாக கூடிய காய் என்பதால் ஏலக்காயும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக சர்க்கரை இனிப்பிற்கும் பல்வேறு வகையான லேகியங்கள் இனிப்பு அல்வா போன்ற செய்வற்றிற்கு சர்க்கரை ஒரு அற்புதமான பொருள் என்பதால் சர்க்கரையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் சிறு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை இனிப்பான பொருளாக செய்து தரக்கூடிய இரத்த சோகையை நீக்கக்கூடிய அல்வா ஒன்றை செய்யப்போகின்றோம் அதற்காக பீட்ரூட்டை நன்றாக மேல் தோல் சீவி சிறு சிறு துண்டுகளாக அதை நறுக்கி எடுத்து துருவி எடுத்துக்கொண்டது நூறு கிராம் அவ்வாறு துருவி எடுத்துக்கொண்ட பீட்ரூட் நூறு கிராம் முந்திரி இருபத்தி ஐந்து கிராம் உலர் திராட்சை இருபத்தி ஐந்து கிராம் நாட்டு பசுனை நூறு மில்லி சர்க்கரை நூற்றி ஐம்பது கிராம் ஏலக்காய் தேவையான அளவு நாட்டு பசும்பால் நூறு மில்லி நாட்டு பசுநெய்யை வானலில் விட்டு நன்றாக காய்ச்ச வேண்டும் நன்றாக காய்ந்துவிட்ட நாட்டு பசுநெய்யில் உலர் திராட்சையை பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக் கொள்ளவும் அடுத்ததாக முந்திரி பொன்னிறமாக வறுத்த முந்திரியை தனியாக எடுத்துக்கொள்ளவும் அதே நாட்டு பசுனையில் துருவி எடுத்த பீட்ரூட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நன்றாக வேக வைக்கும் 